Ang pagkamangha sa bansang ito ay madalas nagmumula sa paraan ng kanilang pamumuhay. Nariyan ang paggalang sa tradisyon na makikita sa maraming pasyalang. Pero may bahagi rin ng bansa na mabilis ang pamumuhay. Punong-puno ng moderno atraksyon at makabagong teknolohiya. Kaya hindi nakakasawang magbabalik-balik sa Land of the Rising Sun, ang Japan. Sama kayo sa biyay ko. Biyake ni Drew would like to thank. Alright, konnichiwa. So, uh, we just arrived here in uh, Kansai uh, Airport. It's uh, Osaka. Actually, hindi pa ito Osaka eh. Final destination natin, Osaka. Pero paano tayo makapunta doon? Okay, buti lang may Kansai Tourist Information Center. So, you've got like tickets and tours. So, lalapit ka lang, pipila ka lang doon if you wanna get tickets. If you wanna get bus tickets, train tickets, it's right there. Hello, welcome to Kansai Airport Tourist Information Center. Dito rin maaaring bumili ng SIM card, mag-rent ng pocket Wi-Fi, at magpapalit ng inyong pera to yen. Kung wala pa ang inyong sundo o gustong magpahinga ng konti, tumambay muna sa kanilang welcome space kung saan may mga mesa at upuan, libreng Wi-Fi, charging stations, at sang katutok na pamphlet about Osaka in English, Chinese, and Japanese. On the other side, if you want more information, dahil you don't know what you're gonna do here in Japan or in Osaka or neighboring cities or provinces, you can ask them anything you want. Meron silang tours na pwedeng irekomenda na ayon sa inyong budget o tagal ng bakasyon sa Japan. At the same time, what they're pushing for is the Osaka Night Revolution or it's the Osaka Night Club Pass. For gentlemen, meron silang mga 3,500 yen for three nights. For ladies naman, meron din 1,000 yen for three nights. Para sa mga lalaki, halos 1,700 pesos. At para sa babae, malapit sa 500 pesos ang Osaka Night Club Pass. Para mabilis makapag-convert from peso to yen, i-divide lang by 2 ang halaga ng yen at may peso value ka na. So anyway, if you're that type, of tourist na gusto nga mag boom chiki wow wow sa gabi. Ano yung disco ba? Talagang hindi bumupunta sa ganun na. Anyway, kung trip nyo yun, they got you covered. Alright? Ako, trip ko, Japanese show. Oh, cultural. Ako, I'm all for culture. I'm all for the arts. Yun yung usually pinupuntahan namin. Pati mga libraries and temples. <laughs> ah, there. If you're traveling with your kiddie biheros o sadyang kid at heart lang kayong magbabarkada, ito ang perfect hotel para sa inyo. Ang hotel na to ay ilang minuto lang ang layo mula sa Universal Studios Japan plus my character theme room sila. Sa floor na to, can you tell me how to get to Sesame Street? My forest themed room na good for two. My family room din na good for four na parang nasa himpapawid ang tema. Back to school naman ang gimmick na kwartong ito. A, B, C, D La, 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 la Lahat ng hotel guests ay may souvenir pa na mula sa Sesame Street. Isa pa sa binibida nilang kwarto ay ang Woody Woodpecker Room na ang decoration ay mula sa sikat na character na si, you guessed it right, Woody Woodpecker. 
may chance na baka hindi na kayo umalis sa hotel na to. Ang hotel na to ay meron ding buffet style restaurant. May konting adventure pa rito pagdating sa mga inumin. Meron silang drink dispenser na maaaring ihalo ang fruit juices sa anumang soda. Bahala ng panlasa nyo ha, gusto nyo yan! Mula sa Osaka Prefecture, meron lang tayong dalawang oras na biyahe papuntang Kyoto Prefecture para sa susunod nating destinasyon. So mga biyahe, nandito tayo sa Fushimi Inari Shrine, kung saan ito daw yung number one tourist destination sa buong Japan. Why? We'll find out. Sa entrance, makikita agad ang Romon Gate na donasyon ng isang sikat na general sa Japan. Si Toyotomi Hideyoshi noong 1589. Bago pumasok sa shrine, kailangan mo nang mag-cleansing o maglinis ng ilang parte ng ating katawan. Kumuha ng tubig gamit ang bamboo scoop gamit ang inyong kanang kamay. Tapos, buhusan ng tubig ang inyong kaliwang kamay. Tapos, ang kanang kamay naman. Maglagay ng tubig sa kaliwang kamay para hugasan naman ang inyong bibig. Huwag iinumin ng tubig, okay? Tapos, hugasan ng handle ng scoop bago ibalik ng nakataob sa lalagyan. Sa front main shrine, purify yourself by ringing a bell. Tapos, ihulog ng dahan-dahang ang inyong coin sa box. Yumuko. Pumalakpak ng dalawang beses. At yumuko ulit. Bilang isa itong shrine, may mga ritual na kailangan gawing biheros. Ang tamang paggawa sa mga ritual na to ay paraan din natin ng paggalang sa paniniwala nila. Ang Fushimi Inari ay isa sa pinaka-importanting shrine na itinayo para kay Inari, ang Shinto God of Rice. Sikat na tourist attraction ang mountain trail sa paligid ng shrine, pero mas sumikat ang mga templo, lalo na ang Vermilion Tori Gates. Ang mga ito raw ay bigay ng mga tao o kumpanya sa Japan. Nakaukit dito ang kanilang mga pangalan at kung kailan ito binigay. Iba-iba ang halaga ng bawat gate na to. Ang maliit ay nakakahalaga ng 400,000 yen o 200,000 pesos at ang pinakamalaki ay aabot ng 1 million yen o 500,000 pesos. Wow! Mukhang bigatin niya ang Shinto God na si Inari. Kapansin-pansin din ang ilang statwa ng mga fox o alamid sa paligid ng shrine dahil sila raw ang mga mensahero ni Inari. Dahil na rin Old Japan ang look na shrine na to, may ilang turista na tinodo na ang pamamasyal by wearing a kimono. Swak nga naman itong pang OOTD at pang picture-picture. Biyahero tip, kung gusto ng magandang picture inside the Tory Gates, kailangan ng tamang timing. Maghintay kung kailan walang tao o kaya makiusap na tumigil muna ang mga tao sa paglalakad o maghanap ng spot na hindi matao. Pero good luck. <laughs> As in. <laughs> Dito sa area na to, you make a wish and then you, I guess you pray. And then if you have a coin to donate, just donate. And then kapag na buhat mo yung, yung bato at nagaanan ka, sabihin nun, okay yung wish mo, matutupad. Kapag medyo mabigat, ibig sabihin nun, kailangan mo ng protina. Ah, ibig sabihin daw nun, ay hindi matutupad yung dream. So yung mga basketball players, yung mga siguro nag-uwi ng taas, malaking katawan, ayos kayo. No need to worry. <laughs> Nalibot nyo na yung mismo shrine and usually after how many hundreds of meters may parang uh, sari-sari store kung saan pwede kang bu bu makabili ng pasalubong, memorabilias, uh, may mga ito, may mga ref magnets ng uh, miniaturized gates. 
which is pretty much a symbol of this shrine. From a world famous tourist spot to a world famous hotel. A ver, ano ba classic to lugar na meron dito? We're going to this kind of hotel second. Uh, secret password, please. True, biyahe. Ayan. Dapat na kayo secret password kasi ang pupuntahan natin yan parang isang kwarto na kailangan may secret password. Kailangan nga may mga security guard dahil ang pagpasok natin dito, sa sobrang laki, feeling mo na sa pelikula ka at ito yung kwarto ng presidente ng United States. Okay. Parang yan. Pasok na yan. This is the welcoming area. Ito na yung kwarto ng... Ito na yung size ng bahay ko, actually. Pagpasok mo dito, may chandelier. O oh, yung, yung, yung parang yung style nila dito, hindi naman modern. Very classical. Ito? Hello! Everybody here! here. Got your uh, toilet. Got your faucet. And over here, towards the west wing. <laughs> west wing. Hello. Okay, it's just a faucet. You go inside the living room. There is a grand piano. And uh, you know, wala po nakakalam na ito pero. Ginagamit ko tong scarf. Rosa, who's there? Sorry, I'm not going to be maid. Rosa, who's there at the door? Ah, si Sino. Ah, yung tripod. Pimig na kayo. Nagpapanggap ako ng rich dito sa Rich Carlton. You've got your uh, sofa. Flash screen TV. Uh, personal note. Dear Mr. Liano, it's an honor and pleasure to welcome you to the Rich Carlton. Please do not try to use the piano cover as a scarf. So yeah, you have complimentary fruits, bottle of uh, white wine. Sake! Sake! I'm gonna bring this home. No, I'm gonna consume it today. Sweet. This is the biggest room here in the hotel. This is their long table. Oh my lord. You have a kitchen. So the kitchen right now has absolutely nothing but, if ever, requested. Puede kam po dala dito na personal chef. Pwede kang magpaluto, magpaluto and everything. No problem. Living room ng aking bedroom. Mm. Ah. This is the bedroom. Not sure if it's gonna be my bedroom. Parang I feel the suite is too big. I, just, I can sleep in the kitchen. Okay, this is my closet. Bah! <laughs> Chook only. My God! Walk-in closet. Pwede na ako dito matulog. Ito na to. Sa totoo lang. Happy na ako dito, really. I mean, I don't, I don't ask a lot. I'm a simple person. I can live in the poor Carlton, not the rich Carlton.
This is my, this is the, the bathroom. Hello there! May echo. This is not really uh, your normal type of uh, hotel room. This is actually the biggest uh, room that we've ever featured or did room raid. Anyway, um, in conclusion, it's time to party. To all the baby sharks out there, I just want to let you know that Papa Shark is here thinking of you. Isa rin sa pinakasikat na tourist attraction dito sa Kyoto Prefecture, ang Arashiyama Walk. Ang lugar na to ay may iba't ibang atraksyon na popular sa mga biyero at sumikat na rin sa social media. Mula sa bus stop, sasalubungin kayo ng Oi River. Dito magsisimula ang ating pangamasyal sa Tugetskyo Bridge. Tugetsu, ibig sabihin crossing moon. Dahil mula raw sa tuloy na to, makikita ang paglalakbay ng buwan mula sa silangan papuntang kaluran tuwing gabi. May isang hydropower station din na itinuyo sa tabi ng ilog para magamit ang paggalaw ng tubig dito bilang electricity source para sa mga ilaw sa tulay. Mapapansin din ang iba't ibang tindahan, food stall o restaurant sa kalye. It's, it's not your ordinary ice cream stand uh, which serves uh, different Japanese ice cream na usually green tea, vanilla, sometimes chocolate. But this one kasi it's a honey stand. So they gave me an option to cook so ng honey on top. Konti lang, madami. Sabi ko, konti lang. Matamis na ice cream eh. <laughs> Sakto lang. Sakto lang. Pero ito raw ang pinakasikat na tourist attraction dito. I'm sure nakita nyo na ito sa internet. So finally, nakarating rin tayo dito sa Bamboo Forest. And uh, as you know, I think usually lumalabas sa uh, social media feeds natin kaminsan. Uh, man, ang dami ng mga Pilipino ang pumupunta sa mga different parts of Japan. At uh, isa sa mga major destinations na pinupuntahan nila kapag pumunta sila na Kyoto ay ang Bamboo Forest. Ang Sagano Bamboo Forest ay binubuo ng ilang pathway na halos 500 meters ang haba at punong-puno ng puno ng kawayan. Pag nakikita natin sa mga pictures, parang wow, ganda, daming, you know, bamboo, it's beautiful. It is. In person, it's beautiful. Pero magtatanong ka, parang, bakit 
bakit yung shot ng tao na to, bakit siya lang at walang tao? Yun yung expectation ng reality. Siyempre, because of its popularity, maganda kasi, marami ng tao. But anyway, it's just really good timing for you to have a shot na medyo konting isolated ka or magaling magposisyon yung kumukuha sa'yo. Feeling ko. But now, kahit anong posisyon yata ay kailangan mo ng tulong ng editor. <laughs> Bukas ang bamboo forest 24 hours a day at libre lang ang maglakad-lakad dito. If you want that perfect shot, be here first thing in the morning. Yak, solo-solo nyo ang mga kawayan. para libutin ang bamboo forest ay sa pamamagitan ng rickshaw ride. How long do you go? How far? Ah, uh, not so sure. Uh, 20. 20? Yes. Kilometers? Yes. Every day? Yes. Ito ang kanilang version ng ating tricycle. Pero ito ay hinihila ng tao na kung tawagin ay shafu. Shafu ay professionally trained drivers na dumaan sa extensive training on safety and hospitality. Kumuha rin sila ng kurso sa kultura at kasaysayan ng lugar kung saan sila ikangay pumapasada. Pati na rin tungkol sa buong Japan. Kaya alam na alam ng aking Shafu kung saan ang pinakamagandang spot para magpa-photo op sa Bamboo Forest. Ha? Magaling din para silang photographer. Bilang bonus, nilibot din niya ako sa katabing village kung saan dating mga royalty ng Japan lang daw ang nakatira. From a magical place in Kyoto to Osaka's most exciting park, ang Universal Studios Japan. Ang 39 hectares theme park na to ay ang kauna-unahang theme park ng Universal Studios sa Asia. May walang sections o bahagi ang theme park na to at may iba't ibang ride na hango sa mga sikat nilang pelikula na swak sa mga young at heart. Rides? Rides pa nga mo! Sus! Rides lang pala eh! <laughs> Ako pa! Watch me, Bieros! Dahil mahilig ako sa mga superheroes, ito ang una kong napiling ride, The Amazing Adventures of Spider-Man. So medyo sorry na tayo ngayon dahil uh, pinayang ka tayo magdala ng camera. Uh, Makita nyo lang yung aming cameraman. Parang kala mo magsiskydive siya or you know, hayop yung harnessing system nila. Just to make sure na secure yung camera at everyone is safe. Anyway, hindi tayo ngayon sa Spider-Man uh, ride. I don't know if it's really the same thing, but anyway, it's, it's very uh, uh, Spider-Man-ish. Because on TV, you can see it again. Yeah. Uh, you know, it's Spider-Man cartoons, even though they're talking in Nihongo. That's what it is. That's what it is. It's just a little English translation. And then again, because uh, the majority of their their tourists or markets ay mga Japanese. 
gamit ang isang pares na 3D glasses, sasama tayo sa pakikipaglaban ni Spider-Man sa mga miyembro ng Sinister Syndicate. Maliban sa 3D effects at super high-tech na graphics, may mga special effects din kayo mararamdaman at marinig habang nasaray kayo. Parang kasama talaga kayo ni Spider-Man. Ang ride na to ay tinanghal na World's Best Attraction and the first to win the World's Best Ride Award in 7 consecutive years. Hey, <laughs> astig! It's also a big bonus that, you know, I'm a Spider-Man fan. I'm a Marvel fan. So, alam na alam ko talagang history ni Spider-Man kung sino yung mga kalaban niya since way back when. Halos lahat ng characters na dyan, so nag-enjoy ako. The ride itself, very entertaining. Uh, Kilo factor is just very minimal. Entertainment factor is off the charts. Uh, it's like a, I don't know, it's, I think it's like a five-minute ride. But it felt longer because it was really entertaining and you just really wanted to extend more because it was really entertaining. So yeah, if you want to warm up, take Spider-Man, this one, for the whole family. Para sa Kiddy Viajeros at magulang nila, itong ride talaga namang pampamilya, ang Despicable Me Minion Mayhem. Banana! Banana! Eh, be, 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 be. Eh, sino pa ba ang bida rito, kundi ang mga character mula sa pelikula? At syempre, ang mga minion! Mas mabilis at magalaw sa sakyan dito. Parang nasa roller coaster ka na nasa loob ng sinihan. Marahil dahil sa loob ng laboratory kasi ni Gru ang punta nyo. Kakatapos lang nating uh, ma-experience ang Despicable Me Minion Mayhem. If you've watched the film, and I'm sure you've watched these series of films because it's not only uh, family-oriented, sobrang nakakatawa, sobrang masaya, at may kirot sa puso. Pretty much, parang ganun din yung ma-experience nyo pag nasakyan nyo itong ride na to because one, it's definitely for the whole family, parang yung pelikula. Two, it's highly entertaining. Three, sobra kang mag enjoy dahil sobrang cute ng mga minions. At four, sa mga gustong maging minion, well, now is your chance. Yun lang sasabihin ko, so you gotta try it out. For some despicable me pasalubong, maaring makabili ng mga souvenirs sa minion shop na to. O ano ba hanap nyo? Meron sila niyan dito. Minionized version pa. Sa Minion Park naman, may kakaiba rin mga food stall. Tulad nitong Delicious Me Cookie Kitchen kung saan may kakaibang cookie na mabibili. Ha! <laughs> Guys, ang dami kong pinili ice cream. May matcha, may fruit something, may, may strawberry. Ay nako, tikman nyo lang. Isa lang, kahit yung isa lang. Hindi yung... Oh, thank you! Hindi, kahit yung isa lang. Kahit yung isa lang pwede. Kahit... I just bought some uh, freshly cooked popcorn. Actually, it's banana salted caramel popcorn. Now, what's great about it is that when you buy the popcorn, you actually buy this case. Itong case na to, may laman popcorn. Ayos ba? Rain won't stop me. Rain won't stop me. So, dual purpose is that, you can drink it popcorn. Pag naubos mo yung popcorn, pwede mong iwi. For your personal consumption, or usage, 
Or ito yung pampasulubong. How smart is that? <laughs> Love it. Let's go, Minion. At kung talagang gutom na gutom na kayo, tumawid lang sa tapat ng Minion Park para sa Happiness Cafe. At ang mga pagkain dito, syempre, Minionites din. I'm happy. Ganun din tayo sa Happiness Cafe. Pagpasok niyo dito, maaliwalas, makulay. Nagsasearch nila ng very playful type of food. Dahil syempre, kasama na dyan yung Minion Burger. Oh. Kung hindi mo pa alam kung Minion yan, ay, ewan ko na lang. Mugustuhan niya talaga ng, ng chicken thing mo. Pati ikaw, dahil burger niya, Minion niya. It's actually food for adults too. You got your burgers, you've got your uh, omelet. They fancy omelets here in Japan actually. They also have like fried chicken. Uh, so it's uh, parang western food na hinaluan ng uh, syempre theme ng Universal Studios dahil Minion, Minion movie. Perfect din nga yan dahil katapat lang natin yung Minion Park. So kapag natapos na kayo sa mga experience nyo dun, sa mga rides, kain na kayo dito. Kain tayo dito. All right, now on to our next ride. Okay, para sa mga adventure seekers out there, ito siguro yung magiging highlight ng trip dito sa Universal Studios Osaka dahil this is the tallest and the widest flying roller coaster in not just in Osaka, not just in Japan, but in the whole world. Now, ako, adventure seeker talaga ako. Pabasa talaga ako dyan. Sayang, wala akong simulan. So, temporarily out of service. Kinuklose nila kapag medyo malakas ang ulan for safety reasons. Ako pa, roller coaster! Doon tayo sa Ever Pretty. Very good round ko lang, very good round. Kung hindi pwedeng bisitayin ang mga dinosaur, pwes, lumipat tayo sa ibang mundo. Sa mundo ni Harry Potter. Welcome to Hogsmeade. Siyempre, hindi kompleto ang pag-iikot nyo dito kung wala kang wand. Now, this is really the wand. Not the wand that got away, but the, the wand of Harry Potter. Para sa mga babae, mga turista naman, ito naman yung wand ni Hermione. So, siyempre ako dito kay Harry. <laughs> ugly, ugly, ugly! <laughs> May mga magical wand na mabibili sa Harry Potter shops na maaari niyong gamitin sa loob ng Harry Potter area. Agua Menti. Excellent. Yeah. Thank you. 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 Ito yung Harry Potter fan eh. Ano? Ito ko na sa'yo. Sige. Ito ay butterbeer. Yes. Yeah. Ito yung hininom nila sa Hogsmeade. Yeah. Yung Hogsmeade so, naman yun. Yung parang tambayan nila. Parang bilyara nila. Tama ba? Hindi naman bilyara. Hindi. Yung parang naisip mo. Nasa... After diba? University school. built. After okay, school. Sige. Galing ang UE. Galing ang USB. Parang walang bilyara. Yeah. Tapos... Parang pag first time mo sa Hogsmeade, ito yung must na kailangan mo. Ito yung hininom nila nila Harry. Harry? Ni Hermione? Ni Ron? Ni Ron. Ni Ron. Okay. Teka, may alcohol content ba ito? Kasi hindi ako minum ng alcohol. Wala. Wala. Cheers, guys. Cheers, 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 cheers. cheers. Pero teka, 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 teka. <laughs> Tikman na natin. Nag-cheers na tayo, eh. Mm. <laughs> <laughs> 
Hindi ako si Santa Claus. Okay siya, parang dessert. Naamoy ko pa lang eh. Ano na siya, yung... dessert drink. Iba kasi yung naamoy mo. Bakit? May ano ka sa ano? Parang siyang butterscotch na liquefied. At syempre, palalagpasin pa ba natin ang Harry Potter and the Forbidden Journey ride sa loob mismo ng Hogwarts? I'm sure, grabe na ang kilig ng mga Potterheads, ha? Sa sobrang high-tech ng ride nito, hindi na kailangan ng 3D glasses. At ang special effects talaga naman, ramdam na ramdam ng buong katawan habang lumilipad kasama ni Harry. Hinirang din itong world's number one ride for five consecutive years. Galing! Medyo nahilo na ako sa ride. Nahilo pa ako sa kakasikot sa mga tao. But it's all worth it. Dahil minsan ka lang makakita ng mga gintong rides eh. Alam mo yun? Lalo na kapag nakikita mo sobrang haba ng pila. Grabe, may mga tao na buong araw sila pipila. Uh, para lang sa Harry Potter so hindi nila talaga namin papalampasin na subuhan ang Harry Potter kahit na medyo nakakahilo but if you're a Harry Potter fan oh my god dami ko mga pamangkin na talagang you're gonna be so jealous na nakapasok ako dito it's such, uh, such an enjoyable uh, ride um, just to be sure na sakin yung muna to at yung mga other um, exciting rides before a heavy meal. Okay? Ingat kayo so JV kayo so. Japan is truly timeless. Isang bansa na mukhang nadiskubre ang tamang balanse ng makalumang tradisyon at makabagong teknolohiya. At kahit malayo na ang narating nila sa pagunlad, hindi pa rin nila kinalilimutan ang kanilang nakaraan. And that's what makes this country so interesting and unique. Kaya hindi nakakasawang magpabalik-balik sa bansang ito eh. Sayonara Japan! Till we meet again!